curiosidad. Solo para hacer un kilo de aceite esencial de rosa o de cualquier flor, se necesitan 6 toneladas de pétalos. ¿Se los digo de vuelta? No de, no de toda la planta con el... ¿no? con toda la hoja, solo los pétalos. 6.000 kilos de pétalos para hacer un kilo de aceite esencial. Y ahí la riqueza de estos ingredientes naturales. ¿no? Tienen, muchas de las fragancias de Jafra tienen un alto contenido de ingredientes naturales y por eso es que a veces vemos cuando pasa el tiempo algún cambio en la coloración. Y los ingredientes naturales además tienen un cambio con la cosecha, con la cantidad de lluvia que hubo ese año en ese lugar, con la cantidad de sol o la temperatura, como todo, como un vino. ¿No? A los que nos gusta el vino, hay un año que la cosecha está mejor que otro año porque hubo mejores lluvias, con mejor temperatura y esto pasa lo mismo con los ingredientes naturales. ¿no? Tienen este efecto que le dan riqueza al perfume, que nos hacen, que nos encante, que tenga duración y que tenga volumen, pero por supuesto que hay que cuidarlo porque es sensible al, sensible al sol y a la temperatura. Entonces, ayer hablábamos de la pirámide de, de las notas. Voy a, voy a pasar rápido esto, pero para explicarles qué hacemos en los perfumes. Las notas de salida, de fondo y de corazón significan que todos los perfumes tienen de todo. Siempre que hablemos de perfume, de perfumería fina, ¿no? de los perfumes de Jaffa. Cuando trabajamos para otra categoría de productos, como por ejemplo un lavavajillas, solo utilizamos las notas frescas de salida. Nadie quiere que cuando esté comiendo vaya saliendo nota de flores, de lavanda, de cedro, del plato y de los cubiertos. Entonces por eso es que cada vez que huelen un lavavajillas huelen solo notas cíclicas y frescas. Porque esas en el momento de lavar van a salir, se evaporan y luego ya no están más. Y cuando trabajamos para un suavizante de telas, porque también perfumamos esos productos, solo vamos a usar las de fondo. Porque lo que queremos es que se queden en la ropa por mucho tiempo. Queremos que, y no nos importan tanto las de salida, porque la verdad es que no queremos que nadie meta la cabeza en la lavadora para oler cómo está oliendo durante el proceso de lavado, entonces solo trabajamos con las de fondo. Pero esto es importante porque a veces vemos las fragancias y hay algunas más frescas y otras más dulces, ¿no? ¿Ustedes reconocen cuáles son más dulces y más frescas? ¿Y qué pasa? Queremos que todas duren lo mismo, ¿o no? Y acá está el secreto. Mientras más frescas y más volátiles sean los ingredientes que hay adentro de un perfume, menos dura. Ahí es que hay que balancearlo con estas notas de fondo para que tenga la duración. Y para que al menos después de unas cuantas horas, cuando uno huele la piel, todavía quede algo de ese olor. Porque si no, ahí es donde nos reclaman y nos dicen, no dura y no dura y no dura. Entonces, uno de los primeros, otro mensaje que quiero que se lleve es... Depende de la estructura o qué tan fresca o dulce sea la fragancia, es cuánto puedo esperar que dure. No hay un fijador mágico, no existe tal cosa. ¿Todos han escuchado hablar del fijador? Sí, sí, sí. Estoy sorprendido cómo algunos conocimientos que no son ciertos se divulgan perfectamente en, en el mundo. No existe tal cosa como un fijador, no hay. Lamento matarles el, el mito. Yo sé que hay gente que lo vende, hay gente. Yo vivo en la Ciudad de México y, y voy al centro y consigo un montón de fijadores que venden en todo el lado, en la calle Tacuba, en todo el. Fantástico, ¿no? No existe tal cosa. O sea, como decíamos antes, para que podamos moler algo, tiene que estar en estado gaseoso, se tiene que evaporar. Los seres humanos no podemos hablar ni sólidos ni líquidos. Solamente olemos cuando algo se desprende a estado gaseoso. Si existiera una laca mágica ahí que se queda fijada en la piel, perfectamente estaría el perfume atrapadito ahí abajo, pero no lo leeríamos. ¿no? Entonces este mito del fijador no existe, ¿eh? tal cual es un mito. Y lo que importa para la duración de un perfume tiene que ver con la estructura, que tenga muchas notas de fondo, y tiene que ver con la dosificación, que es otro de los puntos que ayer vieron en el, en el taller. No es solo qué tantas notas frescas o dulces tenga o de salida o de fondo, sino también cuál es la dosificación. Si ustedes ven el portafolio de Jafra, la mayoría de las fragancias están en los eau de parfum. Y los eau de parfum son los que tienen la dosificación más alta. Y lo mismo pasa que si uno va a comprar una fragancia del, del Beauty Free o de la perfumería, tienen las mismas dosificaciones. Ellos no usan 30%, 25%. Es más, hay muchas de esas fragancias de diseñadores famosos que, que están al 7% 8%, a pesar de que uno diga, ah no, seguro que esto está a una dosificación más alta. 
Pero ¿qué pasa con nuestro sistema olfativo? ¿A alguien le ha pasado que usa una fragancia y después de un tiempo ya no huele tanto? ¿Se me están durmiendo o no? No. El no, el no fue más fuerte que el sí. Sí, les ha pasado que usan un perfume, pasa el tiempo y dice, ya no huele. Como me parece que estos, estos chicos le están sacando dosis o le están cambiando algo. ¿Sí les ha pasado? Sí. Pues les tengo que dar otra noticia también para que se lleve. No es tal cosa, es solo una adaptación a los olores. Los seres humanos nos adaptamos a los olores como los animales. Y es un, al final somos unos animales, eh, suena hermoso, pero es verdad, somos animales, algunos más que otros, pero... Pero lo cierto es que nos adaptamos a los olores. Porque en este mecanismo de defensa que tenemos, eh, ¿a quién no le ha pasado que se sube a algún lugar o entra a alguna habitación o se sube a, al camión? Y de repente hay alguien que huele muy mal y dice, oh, ¿no? La verdad es que no se huele. Uno, uno a sí mismo no se huele, porque después de un tiempo, después de un ratito, el olfato se adapta y el cerebro lo bloquea. Es un mecanismo de defensa que tenemos las personas y en todos los animales. En el caso del animalito, el cerdo que está bien enlodado y maloliente, no se huele a sí mismo para poder oler todos los peligros que se le acerquen. Y en el caso de los seres humanos es lo mismo, nos perfumamos y luego al ratito ya no lo sentimos más y seguramente si hay un incendio o una fuga de gas, lo vamos a oler a pesar de muy perfumados que estemos. Y es un mecanismo de adaptación del cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Uno va usando un perfume y empieza con... Después pasa el tiempo y, y, después pasa el tiempo y dale con la botella entera ¿no? y sale y dice esta cosa ya no huele más. ¿no? Y entra a algún lugar y dice, no, oh, se, se te rompió el frasco en el baño. ¿no? Porque uno mismo no lo huele. ¿no? Y luego se baja y deja todo el elevador y toda una estela de perfume que va caminando porque nosotros mismos no lo olemos. ¿no? Nos vamos adaptando a estos olores con el paso del tiempo. Entonces, otro de los mensajes que es importante que se lleven es también es interesante ir intercalando ¿no? los perfumes. Si bien nosotros tenemos uno favorito, uno que nos va a recordar de algún momento lindo, el que más nos gusta, el que nos acompañó en los momentos más importantes de la vida, sean cual sea esos momentos para cada uno, es interesante ir cambiando o ir usando algún otro, aunque sea unos días. Y ya van a ver que cuando vuelven a utilizar su perfume favorito, van a tener como un redescubrir. ¿No? Como que lo vuelven a leer y dicen, ah, ya me acuerdo por qué me encantaba. Lo triste de esto es que dura solo un ratito y luego ya nos adaptamos de vuelta. Pero por lo menos van a tener un momento de volver a, a percibir ese perfume, ¿no? Esta adaptación para que ustedes también les puedan compartir esa, esa información, este conocimiento a sus clientes y a sus amigas que hay una adaptación a los olores, ¿no? Y que no es que va cambiando o se va modificando con el paso del tiempo o que Zafra nos permite ir bajándole la calidad de lo que les proveemos, ¿no? Hay una fórmula, hay una receta y hay muchísimos controles de calidad para asegurarnos de que todo sale exactamente igual. Las únicas variaciones que tenemos cada tanto no son en olor, pero suelen ser en color con los ingredientes naturales, ¿no? Que les platicaba hace un ratito. Platicaba es una palabra que aprendí en México que me encantó. Ahora platico todo el tiempo. Y la cuestión es que uno es la mitad del perfume, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Han escuchado esta frase alguna vez? ¿Sí? ¿Han escuchado del tipo de piel, del pH? ¿Sí? Y es verdad. No es lo, no es lo mismo lo que va a pasar en la piel de ella, de él, mía, cuando nos ponemos un perfume. La verdad es que cada uno hace la mitad de ese olor. Todo depende del de tipo de piel, de la alimentación, de si somos unos fanáticos comedores de ajo, de, si vivimos en el clima templado o en el clima frío. ¿no? no es lo mismo cómo un perfume se percibe, cómo la piel se adapta cuando vivimos en un lugar frío o cuando vivimos en el medio del Caribe. ¿no? Esto tiene efectos distintos, tanto el medio ambiente como nuestra propia piel. Y también pasa, como veíamos en las líneas de, de cuidado de la piel, que la piel de cada uno de nosotros va cambiando con el paso del tiempo. Entonces también puede ser que un perfume que nos gustaba mucho hace unos años, pase los años y ya no nos... ¿no? Ya, digo, ya, ya, no me, ya no me gusta tanto como antes. ¿No? También a veces la piel nos cambia, nos cambia la alimentación, nos cambian los, los hábitos y entonces también hay una adaptación de los perfumes. 
Lo cual, más allá del pH, ¿no? que, que es esta famosa cuestión de cómo el pH de la piel ¿no? y toda la cuestión de neutro, que es muy lindo, ¿no? Todos nuestros profesores de la escuela estarían orgullosos cuando nos enseñaron el pH. ¿sí? No sé si alguno nos, nos acordamos de, que, de la no sé, proporción de hidrógeno y todo lo que ha significado, pero lo cierto es que sí es una verdad de que la piel tiene un efecto sobre el perfume. Entonces se van a ir llevando por ahora mensaje para que, para que ustedes hagan de evangelizadoras. Deben ser los, tienen que ser las mensajeras que, que van a hacer que este mensaje se difunda. Calidad de los perfumistas y de las casas de fragancias, de los ingredientes, la adaptación de la piel, la, la adaptación del, del sistema olfativo a un olor y también la cuestión de la piel y de los cambios con el paso del tiempo. ¿Qué pasa con los, con los perfumes? ¿no? Cuando uno lo, los mueve, y esto que decíamos que es otro de los mensajes que quiero que se, que se lleven, es a cada uno nos va a generar un efecto, ¿no? Hay una conexión emocional con los perfumes que podemos explotar mucho, que podemos usar en el buen sentido. Cada uno de ustedes tiene, o cada uno de ustedes tiene, vinculado en, su, en sus recuerdos, en su memoria, algo que les pasó o algo que les, que les detalla, o que les recuerda, o que les viene a la mente en el instante que huelen algo, que perciben. Y lo mismo pasa con nuestro sistema eh, gustativo. Cuando comemos algo, también nos dispara un, un recuerdo. Vamos a ver un 